，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。一书说，人成长之后，爱一个人，不再爱他的五官皮相，而是爱他无形无相的气质。当我们走在大街小巷，或是置身于各种社交场合，总会被那些散发着独特魅力的人所吸引。他们或优雅大方。或沉稳自信，或知性温婉，举手投足尽显魅力。无论身处何处，都能成为众人瞩目的焦点。这种魅力，我们通常称之为气质。究竟何为气质？有气质与没气质的中年人之间，又存在着怎样的差距呢？先来听我讲一个故事。我记得我老家原来有一位邻居，就是这样有气质的人。那是在我们镇上的时候，我邻居是一位四十多岁的中年人，身高中等，留着一头微卷的黑发，眼神深邃而坚定。他和他妻子过着平凡而幸福的生活，还有一个可爱的女儿叫小雪。邻居是我们当地一家星级酒店的高管，他以他对工作的热情和高效率而闻名。每天，他都会早早起床。整理自己的形象后，穿上一套干净利落的西装，他梳理整齐的头发，带着一丝微笑。尽管他忙得不可开交，但总是保持着优雅的风度。我几乎每天都会碰到他的。我记得有一次，他给我的印象最深刻，那是一个周末的下午，我去公园了，我看到他陪着女儿也在公园玩耍，因为当时他妻子要做手术的。我们都知道，我感觉他看似很轻松，但内心却充满着对他妻子的牵挂。听说他妻子之前去医院做了个检查，结果并不乐观，需要动手术，这让他心里十分担忧。但他却没有表现出来，总是给家人以最大的支持与关爱。几天后，听说他妻子住院动手术，他全程陪伴在他的身旁。尽管手术过程很辛苦，但他从未流露出一丝疲惫。每天，他为妻子做好各种准备工作，关心备至，使得他妻子能够以最好的状态康复。术后，他的妻子需要休养一段时间，他主动请了一段假期，决定带着全家去旅行。他认为这是最好的康复方式。让妻子和女儿能够享受快乐的时光，他仔细安排了旅行计划，选择了一个美丽而富有文化底蕴的城市。在旅行中，他一直保持着温文尔雅的风度，他对待妻子如同初恋般的细致和体贴。在游览景点时，他总是默默地为杨林和小雪拍照，并为他们分享有趣的历史故事。他用自己的笑容和温暖的眼神，给了妻子无限的力量和支持。回到家后，妻子逐渐康复了起来。他对妻子的付出深感感动，感激涌上心头，在我们当地都成了佳话和故事了。在他们的生活中，他始终是一个无私、体贴又有魅力的男人。他通过自己的行为证明了什么是真正的气质。在我们镇上的人们也渐渐意识到了他的特别之处。他们发现，在这个喧嚣浮躁的时代里，他作为一个中年人，内外兼修，不仅赚钱的能力，更拥有一颗善良、真诚和乐于助人的心。他妻子完全康复后，他们一家人决定开始支持当地的慈善机构，帮助那些需要帮助的人。从此，这个故事也成为了小城镇上的传说。人们纷纷学习他的气质和品质，希望能够成为像他一样有内外修养的中年人。这个事情虽然讲成故事，但是非常真实，就发生在我身边。虽然过去这么多年，我至今是难以忘怀。如今想到了中年人的气质，我是颇有感触的，尤其是他身上散发出来的魅力。让我对中年人气质这一块有了点研究，也总结了一下他们的共同特点。我觉得中年人的气质是一种独特的魅力，他们往往给人一种稳重。
自信和成熟的感觉。这种气质不是凭空出现的，而是在他们历经岁月沉淀和生活磨砺的过程中逐渐形成的。第一，中年人的气质与他们的生活阅历密不可分。随着年龄的增长，一个人会经历各种各样的人生起伏和挑战，这些经历让他们变得更加深沉和有智慧。他们学会了如何应对生活的困难和挫折，并从中汲取教训。这些经验使他们在面对问题时更加从容和冷静，拥有超越年龄的智慧。这个时候就可以表现在自己的身上或者脸上。第二。中年人的气质还与他们对自己的外貌和形象的关注有关。二十多岁的时候，喜欢紧身的衣服、超短的裙子，爱上化浓妆，打好多耳洞，觉得这才是有气质年轻人该有的打扮。那时候，打扮素雅对我们来说就是成熟无趣的另一个代名词，好像缺乏天然的活跃血液，了无生机。过了三十五岁，才深刻感受到，一个人的气质不在于凹造型，更不在于另类的打扮，而是拥有与年龄相符的得体打扮。卸下浓妆，看到一张清爽的脸，哪怕带着细纹，但却有真实的力量。穿上端庄的衣服，尊重身体的感受，那种感觉好像拥有了全世界的自由。越来越觉得。无论是护肤品还是衣服，都是为人服务的。他们的作用是让我们生活的更舒适，而不是裹挟着我们，甚至为了迎合他们而变得不像自己。现在才明白，衣服不在于多，而在于穿着舒适得体。如果经济条件允许，可以买有质感的衣服，为形象加分。护肤品不在于是否贵妇品牌。重要的是适合自己的肤质，用着舒服。我以前喜欢买大牌护肤品，因为广告，因为身边人都在用，就对这些大牌迷之自信。但是用了之后才发现，并没有广告中说的功效那么好。而现在，我更愿意用一些小众品牌，价格不高，效果也不错。相比年轻时的冲动和浮躁。中年人更加注重自己的穿着和仪表，通过打理自己的形象来展示出他们的品味和修养。无论是在商务场合还是日常生活中，他们都能给人一种精致和绅士的感觉。这种对自己形象的关注，也反映了他们对生活品质的追求和对自己价值的认同。特别是中年人注重细节。善于选购适合自己的衣物，无论是正式场合还是休闲时光，他们总能穿出品味。优雅的西装、精致的衬衫以及合身的裤子，都是他们衣橱的必备单品。第三，中年人的气质还与他们内心的成熟和内敛有关。他们往往经历了事业的起伏和家庭的责任，学会了控制情绪和表达方式。即便面对困境和挑战，他们也能保持镇定和冷静，不轻易展露情感。这种内敛和深沉，给人一种稳重和可靠的感觉，让他们在职场和家庭中都能扮演好领导者和顾问的角色。中年人在社会和职场中积累了丰富的经验，对自己有足够的自信，他们从容应对各种挑战和压力。从不轻易示弱，这种自信和从容散发出的气场，令人难以忽视。中年人注重保持健康的生活方式，包括均衡的饮食、规律的运动和足够的休息。他们懂得如何平衡工作和生活，保持身体和精神的健康状态。第四，中年人的气质还与他们对生活态度的积极和乐观有关。曾听说过一句话：一个人是否年轻，不在于他的年龄，而是能否从他的眼里看到对人生的期待。一个对人生充满期待的人，他的眼里装满了世界，收集了他想要的星辰，哪怕他是普通人，也能活出闪耀。然而，
，很多人被岁月磨平了棱角，被家庭消耗了能量。以前有跨越山河的勇气，现在只能在小溪边望一望，在日复一日为家庭忙碌、为生活奔波的途中，许多人好像活得越来越不像自己，把自己的要求降得很低，去对另一半、对子女有着无尽的期待。好像人生能活好，主动权不在自己手上。其实，经历越多，越会深刻感受到，你才是自己的全部希望，是最忠于自己的勇士。无论我们现在处于什么境地，都要把自己置于无限的未来中，要有勇气去奔赴自己想要的生活。不要生活还在继续，眼里早已没了光，眼里有光。才有可能让人生活出一道闪亮的光，脸上有笑容。不知道你身边有没有这样的人，他的脸上总是挂着笑意，真诚而自然的弧度上扬，哪怕他不言不语，你都能感受到他的真诚与热情。一个人给别人的第一印象很重要，比如说你第一眼看到某个人，觉得他高冷，你大概率就不会想继续和他接触。当你看到一个人，他笑容满面，而且即使不说话，也让人感觉特别舒服，你就会想跟他聊天，想和他多接触。之前我瑜伽课班的老师是个四十多岁的女人，哪怕她不说话，脸上也总是挂着笑意，笑好像是长在她脸上的。后来我才发现，很多人和我一样。因为被他的笑容感染而上了他的体验课，觉得他瑜伽教的不错，又报了他的班，而且往往脸上有笑容的人，在工作中也能有更多机会。比如爱笑的销售人员总是更受客户欢迎，让人觉得好打交道、热情，给人积极阳光的印象。领导也不喜欢高冷的下属，会觉得这种人琢磨不透。心机深，很难成为心腹。有的人能力一般，但爱笑，好运好像总是围着他。生活上处处如意，工作上有贵人。第五，健康的生活方式。健康的生活方式是中老年人保持气质的关键因素之一。一些中老年人开始注重锻炼身体。保持健康的饮食和良好的作息习惯，让自己保持健康的身体和充沛的精力。这种健康的生活方式不仅让他们在身体上更加健康、有活力，也让他们在精神上更加愉悦、自信。综上所述，只有一部分中老年人看起来很有气质的原因是多方面的：自信心的提升、文化素养的积累。生活态度的转变、形象的塑造以及健康的生活方式都是关键因素。对于中老年人来说，要想提升自己的气质和魅力，可以从以上几个方面入手：努力让自己在晚年生活中更加优雅、自信、有魅力。除了以上几个方面，还有一些其他因素也会影响中老年人的气质和形象。例如，一些中老年人开始关注自己的内心世界，通过自我反省和学习来提升自己的内在品质；还有一些中老年人开始关注自己的社交圈子，与志同道合的朋友一起交流，参加社交活动，从而拓展自己的社交圈子和增强自己的社交能力。这些因素都会对中老年人的气质和形象产生积极的影响。随着年龄的增长，中年人更加明白生命的宝贵和短暂，懂得珍惜眼前的一切。他们对生活充满了热情和活力，愿意接受新鲜的事物和挑战，不断追求进步和成长。这种积极向上的生活态度，让他们散发出一种阳光和自信的气质，吸引着身边的人。尽管中年人有一定的成就，但他们往往保持谦逊的态度。他们待人友善，彬彬有礼，不会因为地位或成就而傲慢。这种谦逊和礼仪的态度，给人留下深刻印象。中年人喜欢阅读、旅行。
音乐等高雅的活动，注重个人修养和内涵的提升。通过不断学习和培养兴趣爱好，他们能够拓宽视野，增加谈资，更好的与人交流。生活就如一场未有预告的电影，有悲剧，有喜剧，有热血，有平淡。每个人都是剧中的主角，都需要在各自的角色里找到自己的定位，可以豪情壮志，也可以淡然处事，更可以充满爱和慈悲。而随着年岁的增长，特别是人到中年时，不但变得坚韧和豁达，更要有一种特有的气质。一，气质如茶，人到中年，如同茶叶经过长时间的发酵。初时的嫩绿转化为深熟的墨色，茶香则更为沉稳而持久。中年的我们，如同这茶叶，成熟、沉稳，仿佛带着智慧的香气。年轮已经记录了我们经历的风雨和阳光，虽有磕磕绊绊，却因强韧而变得老练。站在人生的山顶眺望，经历无数的春夏秋冬后。心中终能平静如水，明白一切都是过眼云烟。这样的气质，若是一幅画，那一定是山水之间，经历无数风霜雨雪，守望相伴，洗尽浮华，只剩下坚韧与从容，就如茶一样沉淀着。二，气质淡雅，人到中年的气质，是一种从容不迫的恬淡。是一种历经沉浮后的安然，是一种砥砺而来的从容，这是一种难得的宁静，是岁月赐予厚礼。他在挫折面前不惧，总能微笑面对；他在困境中坚定，始终保持清醒。他面对成功与失败，依然处变不惊，淡定自若。三，气质如石，人到中年的气质，更是一种无比的韧性。犹如河中的石头，河流泛滥，石头依旧屹立不动。暴雨急涌，石头温润如磨。岁月的沧桑，它如磨刀的石，一点点磨去幼稚和浮躁。我们所得到的，是一种更为深沉、更为坚韧的肌理。这种气质，看似平淡无奇，实则是岁月积淀、生活磨练的见证。玩石头的石友都知道。石碗摆在桌上，时间与空间给予它气势与韵味，而人到中年的我们，如石头般散发着坚毅、从容与沉稳，全靠岁月磨练、经历雕琢，方能形成。祝福人到中年的我们，无论经历何种风雨，始终保持沉稳与力量，眼中有光，保持定力。这是中年的气质，人生的气质。我们的气质，总之，气质是一个人在长期生活中逐渐形成的品质和魅力，需要多方面的积累和努力才能实现。对于中老年人来说，要想提升自己的气质和形象，需要从多个方面入手，包括自信心、文化素养、生活态度、形象塑造以及健康生活方式等方面。只要坚持不懈的努力。中老年人也可以让自己变得更加优雅、自信、有魅力。一、保持阅读的习惯。阅读是一种丰富内心世界、提升修养的有效途径。中年人要有自己喜欢的书籍，要在阅读中不断成长。书籍可以让你拥有更广阔的视野，丰富你的知识储备，提升你的谈吐和见识。坚持阅读。让你在岁月的长河中愈发沉淀，散发出独特的气质。二，坚持锻炼身体，身体是革命的本钱，健康是人生最宝贵的财富。中年人要注重锻炼身体，保持良好的体型和体能。运动可以让你焕发活力，保持年轻的心态，更有助于塑造优雅的气质。可以选择适合自己的运动方式。如瑜伽、跑步、游泳等，让身体在运动中愈发挺拔、自信。三、善于自我调节情绪，情绪是影响一个人气质的关键因素。
，中年人要学会自我调节情绪，保持心态平和，面对生活的种种，要有笑对人生的胸怀，不被琐事所累，不被烦恼所困，善于调节情绪，让你的气质更加从容优雅。四，注重人际交往，人际交往。是提升一个人气质的重要途径。中年人要注重与人相处，学会倾听、理解和关心他人。在交往中，要保持真诚和善良，尊重他人，展现自己的大气和包容。良好的人际关系，让你在人群中更加自信、优雅。五、不断充实自己。中年人要时刻保持学习的心态。不断充实自己，可以学习一门新的技能，如插花、绘画、摄影等，为自己的生活增添乐趣。可以关注时事，了解社会动态，提升自己的见识。不断充实自己，让你的气质更加多元、丰富。气质的养成，并非一朝一夕之事，而是需要在日常生活中不断积累、沉淀。中年人。要有自己的追求，坚持这五个好习惯，相信你一定会越来越有气质，成为那个独具魅力的自己。在这个浮躁的社会，让我们静下心来，好好宠爱自己，用心去感受生活的美好。今天的分享就到这里了，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛，你的鼓励是我最大的支持。深夜读书，每晚陪伴你。期待与你再次相遇。